Take a chance on me med ABBA, Daddy Cool med Bonnie M och Rosanna med Toto. Det är den, den lätt skämsiga inledningen på min Spotify Time Capsule. Sen fortsätter de med lite Marley så det tar ju sig lite Aquarius från eh, musikalen Hair. Klassiker som Hotel California. Eh, på nionde plats började det tuffa till sig lite upp och ner med KSM. Och sen just idag är jag stark med Kenta på en tionde plats. Första lundell den på en elfte plats. Det överraskar säkert alla som känner mig. Fantastisk lista. 55 låtar har Spotify satt ihop till mig i min lilla time capsule. Och idén är att det ska vara en sån här throwback sak att... Man ska liksom komma tillbaka till den musiken man lyssnade på en gång i tiden. Och folk är djupt fascinerade över det här. Det lanserades igår. Daniel Ek, Friend of the Pod för övrigt. Jag vet att han tittar på detta. Och du ska snart få svar på den frågan du ställde för två veckor sedan Daniel, förlåt. Chefen för Spotify, han är ju, han är ju briljant i det här med att, att fånga musikens själ och liksom trycka på våra knappar. Och Spotify Time Capsule är 5 plus. Men vad den inte är. Det är det som många andra sådana här time capsule applikationer är. Ni vet, time hop och moments och, och den som finns i Facebook, den här eh, This Day in History eller vad det nu heter för någonting. För vad de gör, de här tjänsterna som fångar våra postningar i, i sociala medier, det är att de fångar reaktionerna också. Är ni med? Vi får alltså inte bara som i det gamla fotoalbumet den här saken hände 1966 när jag föddes. Så här ser mamma och pappa ut på, på mitt dop. Utan den fångar ju också reaktionerna runt omkring. Vad sa mamma och pappas vänner? Vad sa mormor? Och vad sa moffar som inte finns längre? Är ni med? Alltså, de här applikationerna som, som verkligen är sådana här throwback-applikationer som plockar upp den här bilden som, som publicerades på Facebook för tio år sedan med alla kommentarer runt omkring ger ju en helt annan kontext. Och det där får man ju klura på någonting som, som skaver lite grann. Ehm, väldigt många föräldrar idag ehm, ska ju vara, ska ju liksom så här, av respekt för sina barn så säger man att nej men vi publicerar inga bilder på våra barn förrän de är vuxna nog och fatta egna beslut och, och avgöra själv. Och på ett sätt kan jag förstå det för att det är ju klart att personlig integritet är ju superstarkt och, och jätteviktigt och Ryggmärgsreflexen kan jag förstå att man liksom vill att, att ens barn ska få lov att bestämma själv. Check på det. Men vad man samtidigt gör är ju faktiskt att du tar ifrån barnen möjligheten att när de är 50, 60, 90 år gamla sitta och titta tillbaka på de här postningarna där, där eh, eh, mamma och pappa postade bilden på dig när du hade fått din första tand och, och alla deras vänner som du har så här vaga förnimmelser av hur, vad de skrev och, och du vet, du får en kontext. Och jag tycker att vi missar någonting här om vi avsäger oss det. Jag menar, jag kan säga rakt ut, mamma jag vet att du lyssnar på detta också. Jag hade varit tokig på dig och pappa om Instagram och Facebook och Youtube och alla de här tjänsterna vi har idag. Om de hade funnits när jag var liten och ni inte hade postat bilder av mig. För det är ju det hela den här throwbreckan handlar om, att få komma tillbaka i tiden. Inte bara till den enskilda bilden utan till hela den här kontexten. Och nu ska jag inte knuffa alla föräldrar där ute i en speciell riktning. Ni ska fatta era alldeles egna beslut. Men ni måste vara klara över att det ni gör när ni fattar beslutet att inte dela med er i sociala medier av era barn. Det är ju faktiskt också att ni fattar ett beslut att, att ta ifrån dem den biten. Och det är ju så, avvägningar man gör. Jag vill bara att vi inte alltid ska gå på den här första ryggmärgsreflexen och säga nej men så, jag vill att de ska besluta själv. För det kan de inte. Ni har redan fattat beslutet till dem. Ni har sagt att eh, din personliga integritet är viktigare än att du, att du i ett senare skede kan liksom titta in i den här, i den här throwback-bubblan. Ja men det var bara det. Och så... Ni har väl Spotify allihopa antar jag. Så gå in och kolla upp eh, Your Time Capsule på Spotify. Jag ska posta min. Jag hoppas det går att dela dem. Jag ska posta min så att ni kan se hur, hur, hur skämset men samtidigt alldeles underbart är. Och så, och så gå inte på ryggmärgsreflexen alltid utan tänk ett steg längre. Ja, slut för idag.